നമസ്കാരം ജോഗുപത്തിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പത്താമത്തെ ഷോർട്ട്സിലും റിയാക്ഷൻ ആണിത് നിന്റെ മറുപടിക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറുള്ള രോമാഞ്ചം മൂവി കണ്ടിട്ട് രോമാഞ്ചം പോകാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഷോർട്ട്സിലും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നല്ല രണ്ട് ഷോർട്ട്സിലുമാണ് ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ദൈവം ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ കാണണമല്ലോ എന്താണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കണ്ടിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ രോമാഞ്ചം മുങ്ങിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും ഈ ഷോർട്ട്സിന്റെ പേരെന്താന്ന് വെച്ചാൽ പരിശുദ്ധ തേപ്പ് ഇത്ര പരിശുദ്ധമായ ഒരു ഷോർട്ട്സിലും വേറെ ആറ് മിനിറ്റ് പോലും ഇല്ല അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ഇവരുടെ പേര് എഴുതി കാണിക്കണമാണ് ബാക്കി പോയിട്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ എന്താണ് ഇവർ ഈ രോമാഞ്ചം പൊങ്ങാനായിട്ട് കാണിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ കഥാനായകൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ മ്യൂസിക് ഒന്നുമില്ല വെറുതെ അങ്ങോട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഖദാനായകന് ഒരു പെൺകുട്ടിനെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ എല്ലാ ദിവസവും സ്കൂട്ടറൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വന്ന് നോക്കും എന്റെ പത്നി എവിടെ എന്റെ പത്നി എവിടെ എന്റെ ഒരു പട്ടിനെ പോലും കാണത്തില്ല എല്ലാ ദിവസവും ആ മാച്ച് പെണ്ണിനെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പോകും എങ്ങനെ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ നാളത്തെ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിന് ശേഷം അതാ അവന്റെ പെണ്ണ് അവിടെ ഇളപ്പറമ്പ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുവാണ് ഇളംപറമ്പ് എന്തൊരു ചൂടാ കൊച്ചിന് കാറ്റ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിലും ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടോ എന്താ ആരും ഒന്നും പറയാത്തത് മിണ്ടാതെ സഹിക്കുന്നത് എന്തിനാ ശരിക്കും ഇതിനകത്തൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണത് മേക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കണ്ടാ പോരെ പ്രൊപ്പോസൽ സീനാണേ എത്രയോ ജന്മമായി നിന്നാണ് നിന്റെ മറുപടിക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ തരും അത് തനിക്ക് ഇനിയും മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ എന്ത് കണ്ടിട്ട് നിന്നെ സ്നേഹിക്കണം നിന്റെ ഫിഗർ കണ്ടിട്ടോ നിന്റെ ഫിഗർ കണ്ടിട്ടോ അത് നിന്റെ ഫാമിലി സ്റ്റാറ്റസ് കണ്ടിട്ടോ പറ നാണമില്ലടാ നിനക്ക് എന്തിനാ തിരിക്കണം ചിരി കണ്ടാത്തൊന്നും പത്ത് പ്രണയിച്ചോ കൊണ്ടുവന്ന പൂവെങ്കിലും എടുത്തോണ്ട് പോവാ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാം സെന്റിമെന്റൽ അപ്രോച്ച് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനിയിപ്പോ സെന്റിമെന്റ്സ് കണ്ടിട്ട് അവൾക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നിയാലോ പറഞ്ഞത് മോശമായിട്ട് തോന്നിട്ട് ചില പെണ്ണുകൾക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നോക്കാൻ നോക്കാം അത് തന്നെ എന്റെ വീക്ഷണകോളം കറക്റ്റ് ആണെന്നാണ് എന്റെ തോന്നൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവള് വരും അവൾക്കത് ഹർട്ടായി കാരണം അവന്റെ ആ എക്സ്പ്രഷൻ കാണുമ്പോ തന്നെ ആ ഹർട്ടായാലും ഒന്ന് പ്രണയിക്കാൻ തോന്നും അവള് കൊടുത്തയച്ച അല്ല അല്ല പിന്നെ എത്രയോ കാലമായിട്ട് എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം അത് പ്രകടിപ്പിച്ചു നിന്നെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഒന്നും എനിക്കില്ല അങ്ങനെ അവളെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് എന്ത് യോഗ്യത സർക്കാർ ജോലി വേണോ അവളെ കിട്ടാനായിട്ട് സ്നേഹിക്കാനുള്ള യോഗ്യത എന്നുള്ളത് സ്നേഹമുള്ള ഒരു മനസ്സാണ് അത് നിനക്കുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് അത്രയും മതി ഞാൻസി കുട്ടി ഐ ലവ് യു ഊമ്പി എന്റെ മോനെ എടാ മണ്ണും ചാരി ഒന്നോ പെണ്ണും കൊണ്ട് പോയെന്ന് പറയാലേ അങ്ങനെ എന്തൊരു ചെല്ലില്ലേ ഇതാണ് മാസ് ഇങ്ങോട്ട് വീശി എടുത്തോണ്ട് പോവാ ചേട്ടാ ഏതോ ക്ലാസ്സിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വന്നിച്ച കൊച്ച ഞാൻ എന്ത് കണ്ടിട്ട് നിന്നെ സ്നേഹിക്കണം എത്രയോ കാലമായി ഞാൻ നിന്നെ പ്രേമിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ പ്രേമിക്കുന്നു മാൻകിട നിന്റെ മറുപടിക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ 
നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ അല്ല നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയാണ് നാം സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ഒരു റോസാപ്പ് സൈഡിൽ ചരിച്ചു നിർത്തിയേക്കുന്നു എന്റെ മോന് എന്റെ രോമാഞ്ചോ ഒന്നും അനങ്ങുന്നു പോലും ഇല്ല കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ഷോർട്ട് ഫിലിം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടും രോമാഞ്ചം മുങ്ങാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തളരരുത് രാമൻകുട്ടി ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് രോമാഞ്ചം മുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവത്തില്ല പക്ഷെ ഇനിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പൊങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഇതൊന്നും അല്ല ഷോർട്ട് ഫിലിം നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോവാഡ് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ പൈസ ഞാൻ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഗെയിമിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഫോർ റാബറ്റിലെ ദേവിയേട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിം നിങ്ങൾ ഫോർ റാബറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ പോവുക അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ദേവിയേട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിം സെർച്ച് ചെയ്യുക ഇതെങ്ങനെയാണ് കളിക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് വെച്ച് നമ്മൾ ബെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് കണ്ടോ പ്ലെയിൻ പറന്നു പോങ്ങി അപ്പൊ ഏകദേശം മൂന്നര ഇരട്ടി ലാഭമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഏകദേശം പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബെറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മാത്രം ജോയിസ് ആണ് ദ മോർ യു ഇൻവെസ്റ്റ് ദ മോർ യു ഗെറ്റ് ദ ചാൻസസ് ടു വിൻ സോ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏണിങ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴിയോ പേ ടി എം വഴിയോ ഗൂഗിൾ പേ വഴിയോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാസ്റ്റ് വിഡ്രോയിങ് ആണ് ഒരുപാട് ഫേക്ക് വെബ്സൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് വഴി നിങ്ങൾ സൈൻ ചെയ്യാം ടേണിംഗ് ഹെഡ്സ് പ്രസൻസ് കറങ്ങുന്ന തല തല കറങ്ങും എൻ്റെ മോന് ഇതൊരു ഇടുക്കാച്ച മൂവിയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രോമാഞ്ചം പൊങ്ങും ഒരു രോമാഞ്ചം കിട്ടുന്നുണ്ട് സാധാരണ എല്ലാവരും നായകന്റെ ഇൻട്രോ അല്ലേ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് അതെ രണ്ടു രണ്ടും അടുത്തതൊക്കെ നമുക്കൊരു വെറൈറ്റിക്ക് നായിക പെണ്ണിനെയും അവരുടെ വീട്ടുകാരെയും ആദ്യം കാണാം നിർബന്ധമൊന്നും ഇനി ഈ പൂരത്തിന്റെ ഒരുക്കം എന്തിനാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് എത്തി നോക്കാം ഈ കടലിൽ കിടക്കുന്ന അപ്പച്ചായന്റെ വെടി തീരാൻ പോകുന്നതിന്റെ ആഘോഷം നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ മരണവും മറ്റുമൊക്കെ ആഘോഷമാക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ തലമുറയെ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിലല്ലേ അവരെല്ലാവരും ഒന്ന് ഒത്തുചേരുന്നത് മകൻ ഈ കമന്റ് പറയുന്നവനേതാ ഒരു മയത്തിലൊക്കെ കമന്റ് അടി മകൻ പേർഷ്യയിലാണെങ്കിൽ മകൾ റഷ്യയിലല്ലേ ഇവളാണ് നമ്മളുടെ നായിക പൂജ വർഗീസ് എന്ന പൂജ ഇതാണ് നമ്മുടെ കളിക്കാരന്റെ വീട് ഏത് കളിക്കാരൻ നായകനായ സച്ചിൻ പൂജയുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ചുള്ളന്റെയും വീട് പൂജയുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചുള്ളൻ വീട് കൊണ്ട് വെച്ചു പൂജയുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ചുള്ളന്റെയും വീട് ആ ചുള്ളനെ ഒന്ന് കാണാൻ കൊതിയാവും വലിയ ഉത്സവമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഇവിടെയും ആളും ആരവങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയാം പൂജയുടെ വീട്ടിലെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു കട്ടിലും ആ കട്ടിലിൽ യമപുരിയിലേക്കുള്ള എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിന്റെ ടിക്കറ്റുമായി ഒരു മുത്തച്ഛനും ഉണ്ട് ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോ ഈ അപ്പുപ്പനും അമ്മമ്മയും തന്നെയല്ലേ ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒക്കെ കാണുന്നേ അപ്പൊ അവർക്കുണ്ടാവുന്ന മനോവിഷമോ ഒന്നും നിങ്ങളൊന്ന് പരിഗണിക്കടേ ഇട്ടങ്ങോട്ട് ആട്ടുക ഹലോ മച്ചാനെ സീൻ കോൺട്രയാടാ ഓ ചുള്ളൻ സീനാണല്ലോ മുത്തച്ഛന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഏതാണ്ട് തീരാറായിരിക്കും അടാ നീ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് എഫ് ബിയിൽ അങ്ങ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കണം എന്റെ ചാനലും കൂടി ഇട്ടേക്കാം ഓക്കെടാ സച്ചിന്റെ മുത്തച്ഛൻ ജീവിതത്തിന്റെ ക്രീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു പൂജയും സച്ചിനും ഒരുപാട് തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവളിൽ ഇന്ന് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത അവൻ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അവൻ അവളോടുള്ള ഇഷ്ടം തുറന്നു പറയാൻ മുത്തച്ഛനെ തിരികെ വിളിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും കാലൻ സമ്മാനിച്ച ഈ പ്രണയ ദിനത്തെ അവൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് അവഗണിക്കുവാനാകുമായിരുന്നില്ല ഇതിങ്ങനെയാണോ ഈ മേക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോ നമ്മുടെ സച്ചിന്റെ മുഖം സൈമൺസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അടുത്ത ബോളിന് സിക്സർ മേടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ശ്രീശാന്തിന്റെ 
ഒന്ന് പറ ഐ ലവ് യു പൂജ നീ തന്നെ ഫോൺ നടത്തിട്ട് എന്നിട്ട് നീ എന്തിനാ അവനെ തുറച്ചു നോക്കുന്നത് പേടിക്കാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല നോക്കിയുടെ പഴയ ഫോണാ അങ്ങനെ ഒന്നും പോകത്തില്ല ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം പൂജയുടെ അപ്പച്ചായനും കാലനുമായുള്ള കളിയിൽ സടന്തത്തിൽ കാലൻ ജയിച്ചു ഈ കമന്റ് പറയുന്ന കാലനെ കൊണ്ട് തോറ്റല്ല മോനിച്ചൻ അമേരിക്കെന്ന് വന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും എത്രാനച്ഛൻ വൈകുന്നേരം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവര് വന്നാൽ ഉടനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം താക്കോലിട്ട് ഇടത്തോട് തിരിച്ച എങ്ങനെയാ മോളെ വണ്ടി ചാട്ടാവുന്നത് ഇത് ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് ഊക്കി വിടുക അപാര ക്യാമറ ആയെങ്കിൽ വന്നിട്ടേ വന്നിട്ടേ നായകൻ ഏത് നേരത്താണ് ഇവരോട് വണ്ടി കയറാൻ തോന്നിയത് പെട്രോൾ പഠിക്കത്തില്ല എന്റെ പാൻഡു ആണ് ഊരി പോകുന്നത് വണ്ടിക്ക് പെട്രോൾ പഠിക്കാൻ പോലും വകുപ്പില്ലാത്തവനെ അപ്രേപിക്കുന്നത് സൈക്കിൾ വരുന്നുണ്ട് ഇടിക്കരുത് ഒന്തിക്ക് അവളെ കണ്ടപ്പോ അവന് ബൈക്കും വേണ്ട എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്നിക്കണം എന്തൊരു പാട് നാശം പിടിക്കാൻ പെട്രോൾ ഓടിക്കത്തില്ല ഇവൻ എന്ത് വൈകോണോണാന്ന് വെക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്തൊരു കഷ്ടമുള്ള ഇത് അവളെ കണ്ടപ്പോ അവന് ബൈക്കും വേണ്ട എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്നിക്കണം ഇത് നല്ല വെള്ളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിടായിരുന്നു പെട്രോൾ ഓടിക്കത്തില്ല മനുഷ്യനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനുണ്ട് അവര് ഒരു ബൈക്ക് വരുവാ നീ നീയൊക്കെ നമ്മുടെ വരും ഇവന്റെ ഈ കോണ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ രണ്ടുകൂടി മിണ്ടാണ്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാ സച്ചിനെ നിന്റെ അപ്പൂപ്പ മരിച്ചപ്പോ നീ എന്നോട് പറഞ്ഞ ആ ഇഷ്ടം ഇന്ന് എന്റെ അപ്പൂപ്പ മരിച്ചപ്പോ എനിക്ക് നിന്നോടും തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ കാണുന്ന അപ്പൂപ്പന്റെ അമ്മയുടെ അവസ്ഥ നിങ്ങളൊന്നും ആലോചിക്കും പതിനാറ് തന്ത ജനിച്ചവനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് വേണു അവനോടൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം I I do love you, Pooja. Mm, I do love love you, you, Pooja. Pooja. അങ്ങനെ മരണ സമയത്ത് ഒരു തിരിഞ്ഞ സച്ചിന്റെയും പൂജയുടെയും പ്രണയം പൂവണിഞ്ഞു പ്രേമത്തിന് കണ്ണും കാതുമില്ലെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ യാഥാർത്ഥ്യം പ്രേമത്തിന് കണ്ണും കാതുമില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് കാണുന്നവരുടെ കണ്ണും കാതു ഓർത്തിട്ടാസ് നിങ്ങൾ എന്നോട് പൊറക്കണം കാരണം രോമാഞ്ചം പൊങ്ങോന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റിയാക്ട് ചെയ്തത് പക്ഷെ രോമാഞ്ചം പോയിട്ട് ഒരു കൂടെ പോലും പൊങ്ങിയില്ല എന്നതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ നല്ല നല്ല ക്രിഞ്ച് ഷോർട്ട് ഫിലിം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അയച്ചു തരിക നമുക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം റിയാക്ഷൻ അടുത്തൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് എന്നോട് തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരെ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ട അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ ഫോർ നൗ